সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো এবং ঈদের পরেই নতুন উদ্যমে পড়াশোনা শুরু করেছো আজকে হাজির হয়েছে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ইংরেজি বিষয়ের 11 নম্বর প্রশ্ন নিয়ে তোমরা জানো যে 11 নম্বর প্রশ্নে তোমাদের তিন ধরনের সমস্যার সমাধান শিখতে হয় প্রথমটি প্রশ্ন নির্ভর শর্ট কম্পোজিশন দ্বিতীয়টি তালিকা নির্ভর শর্ট কম্পোজিশন এবং তৃতীয়টি শূন্যস্থান পূরণ আজকের আলোচ্য বিষয় তালিকা নির্ভর শর্ট কম্পোজিশন যাকে আমরা বলছি শিডিউল চলো তাহলে দেখে আসি আজকের ক্লাসে তোমাদের জন্য কি কি অপেক্ষা করছে শিডিউল লেখার পূর্বে আমাদের যে তথ্যগুলো জানতে হবে সেই তথ্যগুলো চলো আমরা একটু দেখে নিই প্রথমত শিডিউলটি হবে একটি প্যারাগ্রাফের মতো যে প্যারাগ্রাফের মধ্যে কোনো ধরনের টাইটেল থাকবে না শিডিউলে সেন্টেন্সের সংখ্যা পাঁচটি যদি প্রশ্নে উল্লেখ করা থাকে অনেক সময় হতে পারে আমাদের শিডিউলে কোনো ধরনের বাক্যের সংখ্যা উল্লেখ করা নেই সেক্ষেত্রে শিডিউলের ইনফরমেশন যতগুলো আমাদের সেন্টেন্সও ঠিক ততগুলোই হবে আমি বরাবরের মতো বলে আসি যে প্রশ্ন পড়ার কোনো বিকল্প নেই ভালো করে উত্তর করতে হলে অবশ্যই তোমাকে প্রশ্নটি পড়ে বুঝতে হবে এক্ষেত্রে আমরা শিডিউলের প্রশ্নটি যদি খুব ভালো মতো পড়ি তাহলে আমরা শিডিউলের যে সাবজেক্ট এবং তার যে জেন্ডার সেটা আমরা জানতে পারব এরপর আমাদেরকে অবশ্যই টেন্স আইডেন্টিফাই করতে হবে আর টেন্স আইডেন্টিফাই করবার জন্য অবশ্যই প্রশ্নটি ভালো মতো পড়তে হবে তাহলে আমরা টেন্সটি আইডেন্টিফাই করতে পারব তোমাদের শিডিউলে যে সময় উল্লেখ করা আছে সেই সময়টি তোমরা চাইলে সেন্টেন্সের শুরুতে অথবা সেন্টেন্সের শেষে বসাতে পারো তবে যেখানেই বসাও না কেন তোমাদের সেই সময়ের পূর্বে একটি নির্দিষ্ট প্রিপোজিশন বসাতে হবে কোন কোন ক্ষেত্রে কী কী প্রিপোজিশন বসে সেটি আমি তোমাদের জানিয়ে দিব যখন তোমরা সময়টি সেন্টেন্সের শুরুতে বসাচ্ছ তাহলে সেক্ষেত্রে তার পরে একটি কমা বসাতে হবে যদি সময়টি শেষে উল্লেখ করো তাহলে আমাদের কমার কোনো দরকার নেই অনেকে আমরা আমাদের শিডিউল লিখবার সময় অপ্রয়োজনীয় ক্যাপিটালাইজেশন ব্যবহার করি যেটা আমাদের করা যাবে না তাহলে কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের ক্যাপিটালাইটার হবে আমাদের দিনের নামগুলো মাসের নামগুলো জাতীয় দিবস ইংরেজি বিষয় এবং বাংলা বিষয় এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা ক্যাপিটালাইটার ব্যবহার করতে পারি তোমাদের আগে বলেছিলাম যে কিছু নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কিছু নির্দিষ্ট প্রিপোজিশন বসাতে হয় তাহলে চলো দেখে আসি কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা কোন প্রিপোজিশনটি বসাতে পারি প্রিপোজিশন অ্যাট বসে ছোট সময় বা বয়সের ক্ষেত্রে যেমন অ্যাট নাইন এএম অ্যাট নাইন ও ক্লক অ্যাট ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড অ্যাট দ্য এজ অফ ফাইভ প্রিপোজিশন অন বসে দিনের নামের পূর্বে যেমন অন স্যাটারডে অন সানডে অন মানডে এটসেট্রা প্রিপোজিশন ইন বসে মাসের ক্ষেত্রে সিজনের ক্ষেত্রে বা সালের ক্ষেত্রে যেমন ইন জানুয়ারি ইন মার্চ ইন সামার ইন উইন্টার ইন টু থাউজেন্ড প্রিপোজিশন ফ্রম থেকে টু এটা বসে কোন একটা নির্দিষ্ট সময় থেকে শুরু হয়ে একটা নির্দিষ্ট সময় যখন শেষ হয় সেই ক্ষেত্রে যেমন ফ্রম সিক্স এএম টু সিক্স থার্টি এএম ফ্রম সানডে টু ফ্রাইডে ফ্রম টু থাউজেন্ড টুয়েলভ টু টু থাউজেন্ড ফোরটিন এটসেট্রা এখন তোমরা স্ক্রিনে একটি স্যাম্পল শিডিউল দেখতে পাচ্ছ চলো আগে প্রশ্নটি পড়ে নেই হেয়ার ইজ দ্য অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম অফ ইউর স্কুল রাইট ফাইভ সেন্টেন্সেস ইউজিং দ্য নেমস অফ দ্য মান্থস ওয়েন ইউ ডু দিস অ্যাক্টিভিটিস জানুয়ারি ইজ দ্য ফার্স্ট মান্থ আমাদের শিডিউলটা দেওয়া আছে এক পাশে মান্থের নাম এক পাশে অ্যাক্টিভিটিস ফার্স্ট মান্থ স্কুল অ্যাডমিশন সেকেন্ড মান্থ ইয়ারলি স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল প্রোগ্রামস ফিফথ মান্থ ফার্স্ট সেমিস্টার এক্সামিনেশন সেভেন্থ মান্থ ক্লাস পার্টি ইলেভেন্থ মান্থ ফাইনাল সেমিস্টার এক্সামিনেশন আমরা শিডিউলটি পড়লাম চলো তাহলে দেখে আসি এখন শিডিউলের কোন বিষয়গুলোকে আমাদের আইডেন্টিফাই করা দরকার আমি শুরুতেই যে ইনফরমেশনগুলো তোমাদের শিডিউলে খুঁজে বের করবার কথা বলছিলাম চলো দেখে আসি এই প্রশ্নে সেই ইনফরমেশনগুলো আছে কি না এক্ষেত্রে চলো আমরা প্রশ্নটি আরেকবার পড়ি হেয়ার ইজ দ্য অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম অফ ইউর স্কুল রাইট ফাইভ সেন্টেন্সেস তার মানে পাঁচটি বাক্য তোমাকে লিখতে হবে ইউজিং দ্য নেমস অফ দ্য মানস ওয়েন ইউ ডু দিস অ্যাক্টিভিটিস ইউ ডু that means you is the subject of the schedule and do that means the tense of the schedule would be in present tense january is the first month january hocche prothom mash tar mane prothom mash jodi january hoy tale ditiyo mash panchom mash saptom mash ki hobe seta amader ber korar kono chhamelai nei tale cholo amra schedule ji kore dekhi তোমাদের জন্য আমি আগে একটি অনুরূপ উত্তর করে রেখেছি আমি তোমাদেরকে এই উত্তরে প্রথম সেন্টেন্সটি ভালো করে বুঝিয়ে দেব কেননা প্রথম সেন্টেন্সের আঙ্গিকেই পরবর্তী সেন্টেন্সগুলো তৈরি করা হয়েছে প্রথম সেন্টেন্সে বলা হয়েছে ইন জানুয়ারি আই টেক অ্যাডমিশন ইন স্কুল যেহেতু আমাদের প্রশ্নে বলা ছিল প্রথম মাস জানুয়ারি এবং আমরা জানি যে মাসের পূর্বে প্রিপোজিশন বসেই 
ইন আমাদের প্রশ্ন যে সাবজেক্টের উল্লেখ ছিল সেটা ছিল ইউ যা কিনা উত্তরে এসে হয়ে গিয়েছে আই আমাদের প্রশ্নে কোনো প্রকারের ভার্বের কথা বলা হয়নি সেজন্য আমি ইনফরমেশনের সাথে মিল রেখে ভার্ব হিসেবে নিয়েছি টেক এভাবে তুমি পরবর্তী সেন্টেন্সগুলো তৈরি করতে পারবে তোমরা আরেকটা জিনিস খেয়াল করবে যেহেতু আমি সময় প্রথমে বসিয়েছি তাই সময়ের পরে আমি একটি করে কমা বসিয়েছি তাহলে দেখো পরবর্তী সেন্টেন্সগুলো কি দেওয়া আছে ইন ফেব্রুয়ারি আই টেক পার্ট ইন ইয়ারলি স্পোর্টস অ্যান্ড কালচার প্রোগ্রাম ইন মে আই টেক পার্ট ইন ফার্স্ট সেমিস্টার এক্সামিনেশন ইন জুলাই আই টেক পার্ট ইন ক্লাস পার্টি ইন নভেম্বর আই টেক পার্ট ইন ফাইনাল সেমিস্টার এক্সামিনেশন আমরা এভাবেই প্রশ্নের উত্তরটি করতে পারি তবে তোমরা যদি কেউ সময়টি পরে বসাতে চাও তাহলে তোমরা এভাবে উত্তরটি দেখতে পারো সেটা আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি এখন আমরা দ্বিতীয় এক্সাম্পলটা দেখি এখানে বলা হয়েছে হেয়ার ইজ রতনস রুটিন অফ নেক্সট উইকেন্ড রাইট ফাইভ সেন্টেন্সেস ইউজিং দ্য টাইম ইন দ্য শিডিউল ওয়েন হি উইল ডু দিস অ্যাক্টিভিটিস না ইন দ্য শিডিউল আমাদের এক পাশে সময় দেওয়া আছে এবং আরেক পাশে অ্যাক্টিভিটিস দেওয়া আছে ফার্স্ট সিক্স এ এম টু সিক্স ফিফটিন এ এম সেইং মর্নিং প্রেয়ার সিক্স থার্টি এম টু এইট এ এম প্রিপেয়ারিং হিজ হোমওয়ার্ক টেন ফিফটিন এ এম টু ইলেভেন টেন এ এম ক্লিনিং হিজ রুম অ্যান্ড ওয়াশিং হিজ স্কুল ড্রেস ফোর থার্টি পি এম টু ফাইভ ফিফটিন পি এম প্লেইং উইথ হিজ ফ্রেন্ডস নাইন থার্টি পি এম টু টেন ফর্টি ফাইভ পি এম এনজয়িং টাইম উইথ ফ্যামিলি এখন আসো দেখে আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশান যেগুলো আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে সেগুলো আমরা খুঁজে পাই কি না আমরা যদি প্রশ্নের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই প্রশ্নের সাবজেক্ট হচ্ছে রতন লিখতে বলা হয়েছে পাঁচটি বাক্য এবং আমাদের টেন্স ইন্ডিকেট করছে ফিউচার ইন্ডিফিনেট টেন্স তোমরা যদি অ্যাক্টিভিটিসটির দিকে একটু তাকাও অ্যাক্টিভিটিসে দেখবে যে কিছু ওয়ার্ব দেওয়া আছে এবং তাদের সাথে আইএনজি করা আছে কিন্তু যখন তোমরা শিডিউলটি লিখতে যাবে তখন তোমরা ফিউচার টেন্সের সাথে মিল রেখে এই ভার্বগুলোর পরিবর্তন করবে এবার আমরা প্রশ্নের উত্তরটি দেখি প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই বলা হয়েছে রতন উইল সে হিজ মর্নিং প্রেয়ার ফ্রম সিক্স এ এম টু সিক্স ফিফটিন এ এম আমাদের প্রশ্নের সাবজেক্ট হিসেবে দেওয়া হয়েছিল রতন তাই আমি উত্তরেও রতনকেই সাবজেক্ট হিসেবে নিয়েছি এরপর দেওয়া হয়েছে উইল সে আমাদের প্রশ্নে ইন্ডিকেট করা ছিল ফিউচার ইন্ডিফিনেট টেন্স এই একই কারণে আমি রতনের পর উইল বসিয়েছি এবং উইলের পরে আমরা জানি সবসময় ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে তাই অ্যাক্টিভিটিসে যদিও সেম লেখা ছিল তা সত্ত্বেও আমি এখানে উইলের পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম সে বসিয়েছি এরপর খেয়াল করলে দেখবে আমি সময়ের ক্ষেত্রে ফ্রম এবং টু বসিয়েছি আমরা জানি যে একটা নির্দিষ্ট সময় শুরু থেকে যখন শেষ পর্যন্ত পোছানো হয় তখন প্রথম সময়ের ক্ষেত্রে ফ্রম এবং দ্বিতীয় সময়ের আগে টু বসানো হয় আমরা যদি পরবর্তী বাক্যগুলোকে দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাব হি উইল প্রিপেয়ার হিজ হোমওয়ার্ক ফ্রম সিক্স থার্টি এম টু এইট এম হি উইল ক্লিন হিজ রুম অ্যান্ড উইল ওয়াশ হিজ স্কুল ড্রেস ফ্রম টেন ফিফটিন এম টু ইলেভেন এম হি উইল প্লে উইথ হিজ ফ্রেন্ডস ফ্রম ফোর থার্টি পি এম টু ফাইভ ফিফটিন পি এম হি উইল এনজয় টাইম উইথ ফ্যামিলি ফ্রম নাইন থার্টি পি এম টু টেন ফর্টি ফাইভ পি এম এখন আমরা স্ক্রিনে একই প্রশ্নের অল্টারনেটিভ উত্তরটি দেখে নেব শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা এটা নিজেরাই পড়ে নিতে পারবে আশা করি তোমরা এতক্ষণে শিডিউল কিভাবে লিখতে হবে তোমরা বুঝে গিয়েছো তারপরে তোমাদের সুবিধার জন্য আমি আরও একটা শিডিউল করে দেখাবো চলো আমরা প্রশ্নটি পড়ি হেয়ার ইজ আ শিডিউল অফ রুমানাস লাস্ট বার্থডে ডিসক্রাইব দ্য শিডিউল ইউজিং দ্য টাইম ওয়েন শি ডিড দোজ অ্যাক্টিভিটিস নিচে শিডিউলটি দেওয়া আছে তোমরা শিডিউলটি একবার পড়ে নাও আমি জানি যে এতক্ষণে তোমরা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশনগুলো আইডেন্টিফাই করে ফেলতে পেরেছ আমরা দেখি এখানে সাবজেক্ট কে দেওয়া আছে সাবজেক্ট হচ্ছে রুমানা রুমানার লাস্ট বার্থডের কথা বলা হয়েছে তার মানে যেটা অলরেডি চলে গিয়েছে তার মানে গত হয়ে গেছে অবশ্যই পাস টেন্স তারপরে বলা আছে শি ডিড দোজ অ্যাক্টিভিটিস তার মানে অবভিয়াসলি এটা পাস টেন্সেই হবে এবং পাস ইন্ডিফিনেট টেন্সে আমরা যদি অ্যাক্টিভিটিসগুলো দেখি অ্যাক্টিভিটিসগুলোতে আমি তোমাদের জন্য ওয়ার্বগুলোকে আইডেন্টিফাই করে রেখেছি যেগুলো কিনা আমাদের শিডিউলে গিয়ে পাস ইন্ডিফিনেট টেন্সে করতে হবে তার মানে এগুলো পাস ফর্ম আমাদেরকে জানতে হবে তাহলে চলো আমরা উত্তরটি দেখি উত্তরটি দেখি অ্যাট ফোর ফিফটিন পি এম রোমানাস ফাদার বট আ বার্থডে কে এখানে সময়ের আগে কেন প্রিপোজিশন অ্যাড বসানো হয়েছে আশা করি সবাই বসে গিয়েছ যারা বুঝতে পারছো না তারা প্রিপোজিশন চারটি আরেকবার দেখে নাও 
সেন্টেন্স থ্রিতে সাবজেক্ট হিসেবে রোমানাস ফাদারকে কেন বসানো হচ্ছে অবশ্যই বুঝতে পেরেছো কারণ আমাদের অ্যাক্টিভিটিসের প্রথমেই দেওয়া ছিল ফাদার বাইস এ বার্থডে কেক দ্যাট মিন্স রোমানাস ফাদার এখানে ভারবে পাস্ট ফর্ম বসানো হয়েছে আমরা বলেছিলাম যে আমাদের টেন্সটি হচ্ছে পাস্ট ইন্ডিফিনিট আমরা জানি পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে ভারবের পাস্ট ফর্ম বসে তাই বাইয়ের পাস্ট ফর্ম হিসেবে আমরা বট বসিয়েছি আমরা বাকি সেন্টেন্সগুলো যদি এক নজরে দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছি অ্যাট ফাইভ থার্টি পি এম রুমানা ডেকোরেটেড দ্য হাউস উইথ বেলুনস অ্যাট সেভেন পি এম শি রিসিভ দ্য কেস্ট অ্যাট সেভেন থার্টি পি এম শি ব্লু আউট দ্য ক্যান্ডেলস অ্যান্ড কাট দ্য কেক অ্যাট এইট ফিফটিন পি এম শি ওপেন দ্য কিফটস অ্যাট নাইন থার্টি পি এম শি এনজয়েড আ গুড ডিনার আর একটা জিনিস খেয়াল করো আমাদের প্রশ্নে কিন্তু কোনো সেন্টেন্সের সংখ্যা বলা হয়নি সেই জন্য আমি যতগুলো ইনফরমেশান ছিল ঠিক ততগুলো সেন্টেন্স আমি লিখে দিয়েছি তোমরা একই কাজ করবে আমরা আজকে ক্লাসের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তবে যাবার আগে অবশ্যই তোমাদের জন্য একটি বাড়ির কাজ দিয়ে যাচ্ছি তোমরা বাড়ির কাজটি করবে এবং করার পর অবশ্যই তারিখ লিখবে যে কবে বাড়ির কাজটি করেছ স্কুল খোলবার পর যে কোনো সময় আমরা বাড়ির কাজগুলো চেক করব এটা ভেবো না যে বাড়ির কাজগুলো না করলে চলবে এছাড়াও তোমরা যারা কিনা এটা বুঝতে পেরেছ তারা অবশ্যই কমেন্টে আমাকে জানাবে এবং যারা বুঝতে পারো এবং তোমরা আর কোন কোন টপিক নিয়ে ক্লাস পেতে চাও সেটাও আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে আজকে এই পর্যন্তই আশা করি ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে পরবর্তী ক্লাসের অপেক্ষায় আজকে বিদায় নিয়েছি ধন্যবাদ